ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਮੈਥਡ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਰਸੀ ਗੁਣਾ ਵਿਧੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ x y ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਰਕਾਮਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਈ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੀਕਰਨ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ x 3y ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ -7 ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਜਾਣਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਅਚਲ ਪਦ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸੰਖਿਆ ਦੂਸਰੀ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 10x 3y 15 ਜਾ ਕੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ a1x b1y c1 a2x b2y c2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ a1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ a1 ਹੈਗਾ a1 a2 ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ a1 ਕਿੰਨਾ 1 a2 ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਕਰਨ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ a1 x ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ a1 y ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ a2 ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਉਹ a3 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ a1 ਜਿਹੜਾ y ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ b1 ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਉਹ c1 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ a2 ਆ b2 ਇਹ c2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ x ਵਾਲੇ ਨੂੰ a ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ x ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਜੋ x ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ a1 ਜੋ y ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ b1 ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਉਹ c1 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੂਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ a1 a2 b2 c2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ a1 b2 ਕੱਢਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ a2 ਕੱਢਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ b1 b2 ਕੱਢ ਲੈਣਾ b1 ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਕੱਢਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ b2 ਆਪਣਾ b1 a ਸੀਗਾ ਮਾਈਨਸ 3 ਤੇ b2 ਕਿੰਨਾ a ਵੀ -3 ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ c1 c2 c1 ਕਿੰਨਾ 7 c2 ਕਿੰਨਾ 15 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ c2 ਹੈਗਾ 15 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਾਬਰ a1 a2 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ b1 b2 ਆ ਹੈਗਾ 1 3 ਆ ਹੈਗਾ 1 1 ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 3 1 ਨਹੀਂ ਹੈ 1 1 ਦੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੀ ਕਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਹੱਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਸਲੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਯੂਨੀਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾ
ਅਰੀ ਅਚਲ ਬਾਦਾ ਉਹ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਆਉਣਾ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੁਣ x ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ x ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣਾ ਇਹਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਸ 3 ਗੁਣਾ 15 ਮਾਈਨਸ 3 ਗੁਣਾ 15 ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 7 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਮਾਈਨਸ 3 ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਮਾਈਨਸ 3 ਇਹ ਮਾਈਨਸ 3 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਮਾਈਨਸ 3 ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ y ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 7 ਦੀ ਕਰਨੀ 15 ਨਾ y ਦੇ ਥੱਲੇ 7 ਗੁਣਾ 3 1 ਦੀ ਕਰਨੀ 15 ਨਾ 1 ਗੁਣਾ 15 ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਦੀ ਕਰਨੀ ਮਾਈਨਸ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ -3 ਨੂੰ 3 -3 ਗੁਣਾ 3 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ 15 ਦੀ ਹੈ 45 ਆ ਮਾਈਨਸ ਆ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ 7 ਹੈ 21 y ਵਟੇ 7 ਹੈ 21 ਮਾਈਨਸ 15 ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਮਾਈਨਸ 3 ਆ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਿਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ x ਵਟੇ ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇਹ ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ 21 ਚੋਂ 15 ਕੱਢੀਏ 6 y ਵਟੇ 21 ਚੋਂ 15 ਕੱਢੀਏ 6 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 15 ਤੀਆ 45 ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 15 ਲਿਖਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਥੇ 15 ਦੀ 45 ਆਉਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 15 ਲਿਖਤਾ ਸੀ ਤੇ 45 ਹੁਣ ਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 45 ਆ ਪਲੱਸ ਦਾ 45 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ 45 ਚੋਂ 21 ਕੱਢੀ 21 ਕੱਢੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋ 24 ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਦੇ ਮੂਰੇ ਮਾਈਨਸ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ 1 ਵਟੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਹੋਣਗੇ 9 ਚੋਂ 3 ਕੱਢੀ 6 ਪਲੱਸ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋ ਆਇਆ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਇਧਰ x 24 y 6 ਉਧਰ ਹੈਗਾ -1 ਉਧਰ ਹੈਗਾ ਸੀ -1 6 6 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੀਸਰਾ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਬਜਾਰ ਲਾਈਨ ਮਾਰੋ ਇੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ x 6 -1/24 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਇਧਰ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਧਰ ਗੁਣਾ ਚ ਜਾਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕਟੇਗਾ 6 6 6 ਚੌਕਾ 24 x 4 ਵਟੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਕਿ x 4 ਆ ਗਿਆ 4 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ y 1 6 6 ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ 6 ਨਾਲ 6 ਕਟਿਆ ਗਿਆ y 1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਹੀ ਆਇਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹੇ ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਹ ਲਿਖ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਮੀਕਰਨ ਚੱਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰ ਲਿਖ ਲੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ x 3y 7 ਇਹ ਰਫ ਕੰਮ ਲਈ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਨਸਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ
ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਵ